हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ब्लेजॉन मंत्र मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपके लिए लेकर आई हूं अपने आईपीसी सीरीज में अगला वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे रॉबरी तो अभी तक हमने थेफ्ट और एक्सट्रॉशन को डिस्कस किया है उसके डिफरेंसेस को भी हमने समझा है और अभी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लो क्योंकि रॉबरी जो है वो आईपीसी में जिस रॉबरी की डेफिनेशन की हम बात करेंगे वहां पर आपको थेफ्ट और एक्सट्रॉशन को समझना जरूरी है उसके डिफरेंसेस को भी समझना जरूरी ठीक है तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं अब रॉबरी के डेफिनेशन को पढ़ने के पहले इसे समझने के पहले एक बात आप ध्यान में रखो कि रॉबरी एक्सटॉशन थेफ्ट जनरल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो आप जनरल पैरलैंड में इसको इंटरचेंजेबली आप इस वर्ड्स को यूज करते हो ठीक है जबकि जब हम ऑफेंस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो थेफ्ट एक्सटॉशन रॉबरी तीनों अलग अलग तरह के ऑफेंसेस है ठीक है आप इसे अगर हिंदी में बोलोगे तो सबको हम चोरी कहते हैं बट सब तरह के ऑफेंसेस चोरी नहीं है सारे ऑफेंसेस डिफरेंट है थेफ्ट और एक्सट्रॉशन क्या है वो हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अब हम रॉबरी को समझते हैं तो आईपीसी में जो रॉबरी का डेफिनेशन है वो थेफ्ट और एक्सट्रॉशन के कंटेस्ट में ही दिया गया है ठीक है तो पहले रॉबरी वेन थेफ्ट इज रॉबरी जब थेफ्ट जो है वो रॉबरी हो जाएगा या रॉबरी हो जाता है कैसे होता है सेक्शन को पढ़ते हैं Theft is robbery if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property, or obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear of instant instant death, or of instant hurt, or of instant wrongful restraint. तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? चोरी हो रही है, ठीक है? Theft हो रहा है, but theft को करने के time पर या जो चुराई हुई प्रॉपर्टी है उसको ले जाने के टाइम पर उस उसको ले जाने को अटेम्प्ट करने के टाइम पर जो ऑफेंडर है वो वॉलेंटरिली ठीक है यहाँ पे जो वॉलेंटरिली वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है वॉलेंटरिली क्या कर रहा है किसी भी पर्सन का डेथ कॉज कर रहा है या हर्ट कॉज कर रहा है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहा है या उसे फियर में डाल रहा है कि वो उसका डेथ इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करेगा अगर उसे थेफ्ट करने से रोका गया तो ठीक है सिंपल है थेफ्ट के टाइम पर आप इन सारी चीजों को अगर कॉज करते हो या पर्सन को इस फियर में डालते हो कि आप ये सारी चीजें करने वाले हो अगर आप उसे रोकोगे तो वो थेफ्ट रॉबरी हो जाती है सेक्शन 390 आईपीसी के अंदर आप देखते हैं एक्सटॉशन कब रॉबरी हो जाता है अब ध्यान में रखो थेफ्ट और एक्सटॉशन के बीच में जो डिफरेंस है जो सबसे सिंपल डिफरेंस है वो क्या है कि थेफ्ट में आप चोरी छुपे सामान लेकर जाते हो एक्सटॉशन क्या है एक्सटॉशन में आप किसी को भी डराकर धमकाकर उससे जबरदस्ती रॉन्गफुली कंसेंट ऑप्टेन करते हो और फिर उस सामान को प्रॉपर्टी को डिलीवर कराते हो ठीक है ये बेसिक डिफरेंस था थेफ्ट और एक्सटॉशन का डिटेल में डिफरेंस के लिए आप प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखो आप देखते हैं एक्सटॉशन रॉबरी कब है एक्सटॉशन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर एंड कमिट्स द एक्सटॉशन बाई पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ Or of instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear, then and there to deliver up the thing extorted. So extortion हो रहा है साथ ही साथ आपको instant डर या instant fear में डाला जा रहा है कि अगर आप property जो extortion में मांगी जा रही है वो deliver नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है instant death हो सकता है instant hurt cause किया जा सकता है instant wrongful restraint cause किया जा सकता है आपका या आपके साथ में जो पर्सन है उसका और इस डर को दिखाकर आपसे प्रॉपर्टी जो है वो जबरदस्ती एक्सटॉर्ट की, की जा रही है तो इस जब ऐसा एक्सटॉर्शन है तो उसे हम रॉबरी कहेंगे और इस सेक्शन के साथ में एक एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन कहता है तो ऑफेंडर इज सेट टू बी प्रेजेंट इफ इज सफिशियंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो जो पर्सन जो ऑफेंडर है वो विक्टिम के इतना करीब होना चाहिए इतना नजदीक होना चाहिए कि जो फियर है वो इंस्टेंट फियर होना चाहिए ठीक है फ्यूचर का फियर नहीं होना चाहिए एट द मोमेंट वो डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर सकता है ऐसा फियर होना चाहिए तब हम उसे रॉबरी कहें अब एक बार सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को फिर से देख लेते हैं थेफ्ट कब रॉबरी होगा जब ऑफेंडर जो है वो वॉलेंटरिली अटेम्प्ट करना चाहिए ठीक है यहाँ पे वॉलेंटरिली बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ कॉज करना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करना या हर्ट कॉज करना 
या फिर फियर कॉज करना इंस्टेंट डेथ का इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का या इंस्टेंट हर्ट का तो थेफ जो है वो रॉबरी में चेंज हो जाएगी तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जो रॉबरी है वो एक एग्रेवेटेड uh, स्पीशीज है थेफ्ट का ठीक है जहां पर थेफ्ट को और डेंजरसली कमिट किया जा रहा है वहां पर थेफ्ट रॉबरी है कि जो अब एक्ट हमने देखे इंस्टेंट डेथ के रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के या हर्ट कॉज करने के वो सब कब होने चाहिए जब आप थेफ्ट कर रहे हो वाइल कमिटिंग द थेफ्ट या वाइल कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी जो आपने चुराई है अक्वाइड बाय द थेफ्ट और वाइल अटेम्पिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी इन तीन कंडीशंस में आप इस तरह के फियर्स कॉज कर रहे हो या ऐसा कुछ कॉज कर रहे हो सिर्फ फियर कॉज करना ही नहीं आप ऐसा कर भी रहे हो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हर्ट या डेथ वॉलेंटेरिली कॉज कर रहे हो तो इन सारे सिचुएशन में इन सारे सर्कमस्टांसिस में जो थेफ्ट है उसे रॉबरी कहा जाएगा अब देखते हैं एक्सटॉशन कब रॉबरी हो जाता है ठीक है उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तो एक्सटॉशन कब रॉबरी होता है जब जो पर्सन है जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं एक्सटॉशन का वो पर्सन को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या इंस्टेंट हर्ट कॉज करने के लिए या उसके साथ जो पर्सन है उसे ये सारी चीजें कॉज करके जो प्रॉपर्टी है उसे जबरदस्ती एक्सटॉट करा है ठीक है तब इस कंडीशन में जो एक्सटॉशन है वो रॉबरी हो जाएगी अब सेक्शन 390 के साथ में जो इलेस्ट्रेशन है उनको देखते हैं इससे जो हमें थेफ्ट और एक्सटॉशन किस तरह से रॉबरी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो पहला इलेस्ट्रेशन है ये कहता है कि ए जो है वो जेड को होल्ड डाउन करता है और फ्रॉडलेंटली उससे उसके पैसे जूल्स जो कुछ भी है जेड के पास वो सारी चीजें ले लेता है लेकिन यहाँ पे जेड का कंसेंट नहीं है उसे जबरदस्ती ये सारी चीजें सॉरी जबरदस्ती नहीं ली जा रही उसे फ्रॉडलेंटली ली जा रही है तो यहाँ पर ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया ए ने थेफ्ट कमिट किया है और इस थेफ्ट को कॉज करने के लिए उसने जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया है उसे एक जगह पर पकड़ कर रखा है ताकि उससे ये सारी चीजें ली जा सके ठीक है तो यहां पर ए ने क्या कमिट किया थेफ्ट के साथ में ए ने रॉबरी कमिट की ठीक है यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से थेफ्ट है थेफ्ट किया जा रहा है किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखा जा रहा है और तब उससे सारी चीजें ली जा रही हैं तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करने की वजह से यहां पर जो थेफ्ट है वो रॉबरी भी हो जा रहा है अब नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन देखते हैं ए जेड को एक हाई रोड पर मिलता है उसे पिस्टल दिखाता है और जेड के पर्स को सरेंडर करने को कहता है और जेड डर कर अपना पर्स ए को दे देता है यहां पर ए ने क्या किया है यहां पर ए ने एक्सटॉशन किया है कैसे एक्सटॉशन किया है बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट ठीक है पिस्टल दिखाकर आप उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे अपना पर्स नहीं देते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा तो यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट है इसलिए यहाँ पर क्या कमिट हो रहा है जो एक्सटॉशन है जो जबरदस्ती उसे पिस्टल दिखाकर पैसे मांगे जा रहे हैं उसका पर्स मांगा जा रहा है ये एक्सटॉशन है और एक्सटॉशन इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट कॉज करके किया जा रहा है तो यहाँ पर एक्सटॉशन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जा रहा है ठीक है एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया किस तरह से थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जा रहा है और कब जो एक्सटॉशन है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जा रहा है अब जो थर्ड इलेस्ट्रेशन है वो देखते हैं यहाँ पर ए जो ऑफेंडर है वो जेड और उसके बच्चे को हाई रोड पर मिलता है और उसे बच्चे बच्चे को उठाकर वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना पर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को इस ऊंची चोटी से नीचे फेंक दूंगा तो जेड डर कर अपना पर्स डिलीवर कर देता है ए को तो यहां पर क्या हुआ है ए ने एक्सटॉट किया है पर्स जेड से किस तरह से बाई पुटिंग फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट जो उसका बच्चा है उसके ऊपर इंस्टेंट हर्ट का फियर दिखाकर तो यहां पर ए ने क्या कमिट किया यहां पर भी ए ने रॉबरी कमिट की अब जो नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है यहां पर आप देखो ए ऑप्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाई से योर चाइल्ड इज इन दैंड ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस टेन थाउजेंड रुपीज यहां पर अगर ए जेड को ये कहता है जेड जेड का जो बच्चा है वो वहां पर जो चाइल्ड है वो उनके सामने प्रेजेंट नहीं है ए बस जेड को डरा रहा है या धमका रहा है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे गैंग के पास है और अगर तुम मुझे टेन थाउजेंड रुपीज नहीं देते हो तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा तो यहां पर जो ऑफेंस कमिट हो रहा है वो डेफिनेटली एक्सटॉशन है बट ये रॉबरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट डेथ का कोई फियर नहीं है कोई डर नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो वहां प्रेजेंट होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि जो भी जिसके ऊपर भी इंस्टेंट फेयर है या जो ऑफेंडर है वो विक्टिम के इतना करीब होना चाहिए कि उस मोमेंट में उस इंस्टेंट में वो उसे हर्ट कॉज कर सके या इंजुरी कॉज कर सके तो यहां पे जो बच्चा है जिससे हर्ट कॉज होना है 
वो सीन पे उपलब्ध नहीं है या वहां पर प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो जब वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो इस ऑफेंस को हम रॉबरी नहीं कंसिडर कर सकते ये सिर्फ एक्सटॉशन है ये जो हमारा जो लास्ट इलेस्ट्रेशन था ये काफी क्लियरली इस चीज को स्टैब्लिश करता है कि किस सिचुएशन में किस सर्कमस्टांसिस में हम थेफ्ट या एक्सटॉशन को रॉबरी कंसिडर करेंगे और किन सारे चीजों के किन इंग्रेडिएंट्स के प्रेजेंट नहीं होने से जो एक्सटॉशन या थेफ्ट है वो रॉबरी नहीं कंसिडर की जाएगी ओके अब आईपीसी में दो तरह के पनिशमेंट है रॉबरी के लिए ठीक है पहले तो जो अटेम्प्ट है रॉबरी कमिट करने का जो अटेम्प्ट ये जो इनको एट ऑफेंस है ये सेक्शन 393 में पनिशेबल है यहां पर इसका पनिशमेंट है रेगुलर इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि सेवन इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है और फाइन भी वहां पर लगाया जा सकता है दूसरा जो पनिशमेंट है रॉबरी का जो एक्चुअल ऑफेंस जहां पर कमिट हो चुका है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन थ्री में है यहां पर क्या है रॉबरी शाल भी पनिश विथ रेगुलर इंप्रिजनमेंट यहां पर भी है लेकिन यहां पर टर्म ज्यादा है वो है टेन ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है विथ फाइन और अगर रॉबरी जो है वो हाईवे पे कमिट किया गया है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज मतलब आप अंधेरे में अगर रॉबरी कमिट कर रहे हो हाईवे पर तो जो इंप्रिजनमेंट है वो बहुत ज्यादा है वो अप टू फोर्टीन ईयर्स हो सकता है देखो यहाँ पर ये क्या रेशियो है इस पनिशमेंट के पीछे ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो रॉबरी जो है रॉबरी और डेकोइटी डेकोइटी की हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसे डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बट ये जो दो क्राइम है ये किसी भी सिविलाइजेशन को सिंस एंटीक्विटी परेशान करके रखे हुए हैं ठीक है तो पहले जो जब हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं तब जो रॉबरी या डेकोइटी होती थी वो जनरली हाईवे पर ही होती थी जब ट्रेडर्स अपने गुड्स को लेकर या पैसे लेकर जब वो ट्रेड करके पैसे कमाकर वापस आते थे या बेचने के लिए जब सामान लेकर जाते थे तो हाईवे पर ही ज्यादा रॉबरी या डकोटी होती थी इसलिए जो हाईवे रॉबरी है उसको ज्यादा ग्रेव ऑफेंस माना गया है और उसके लिए पनिशमेंट भी जो है वो ज्यादा है ओके सो आई होप आपको रॉबरी तो क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम इसे थेफ्ट और एक्सटॉशन से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और किन सर्कमस्टांसिस में थेफ्ट और एक्सटॉशन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम रॉबरी कंसिडर करेंगे ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पर हम डेकोटी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय एंड प्लीज डू नॉट फोर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज पुट थम्स अप एंड शेयर इट मोर एंड मोर विथ यूर फ्रेंड्स ओके बाय